എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലായിട്ട് ഗോൾഡ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഗോൾഡ് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗോൾഡിന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്നാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ പല തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ ഏതൊരാൾക്കും ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന നാല് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഷോക്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്ഷോക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്സ്റ്റോക്സിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു മലയാളി ഏജന്റ് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണി ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സോ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന നാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു നാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ആണ് രണ്ടാമതുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫുകൾ മൂന്നാമത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് നാലാമത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സൊവേറിയൻ ഗോൾഡ് ബോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ അതായത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലായിട്ട് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വഴി നമ്മൾ ഗോൾഡിൽ ഒരു ഗോൾഡിന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് വഴി ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്വർണാഭരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ ഗോൾഡ് സ്വർണാഭരണങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയൊരു പണിക്കൂലി അവരതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പുതിയ പുതിയ മോഡലിനൊക്കെ അവർ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് പണിക്കൂലിയായിട്ട് ഗോൾഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പണിക്കൂലിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു പണിക്കൂലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റിയിലുള്ള കൺസേൺ നമുക്കറിയാം പല ഷോപ്പുകളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗോൾഡിൽ പ്യൂർ അല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഗോൾഡാണ് കിട്ടുന്നതുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കൺസേൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യൂരിറ്റിയിലുള്ള കൺസേൺ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതുള്
ETF എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ ഒരു ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫുകളുടെയും പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫുകൾ അതായത് ഗോൾഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡർ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡർ ഫണ്ടിലുള്ള മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില മൂവായിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവായിരം രൂപയാണ് ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡർ ഫണ്ടിലുള്ള മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല കമ്പനികളുടെയും ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എസ് ബി ഐയുടെ ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പണിക്കൂലി അതുപോലെ മോഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചില ഒരു എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കറേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് വാങ്ങുന്ന സമയത്തും അതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബ്രോക്കറേജ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രോക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങും വരുന്ന ഒരു ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ റീചാർജിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേ ടി എം ഫോൺ പേ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗ് ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്സ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോൾഡ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു രൂപക്ക് പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗോൾഡ് വാങ്ങാനും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ പേ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെലിവറി എടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പേ ടി എം വെച്ചിട്ട് ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുപോക്കാവുന്നതാണ് എം എം ടി സി പാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സ
പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല പ്യൂർ ആണോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരുവിധത്തിലും ടെൻഷനും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വവരം ഗോൾഡ് വഴിയാണ് സ്വവരം ഗോൾഡ് ബോൺസ് വഴിയാണ് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയർലി നമുക്ക് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ സ്വവരം ഗോൾഡ് ബോൺസിൽ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ആയാലും ബാക്കി ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് ആയാലും വേറെ ഒന്നിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും അൻപത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആർ ബി ഐ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്വവരം ഗോൾഡിലുള്ള ഗോൾഡ് ബോണ്ടിലുള്ള മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാമിന് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിലുള്ള മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഗോൾഡ് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് തിരിച്ച് വിൽക്ക നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് യാഥാർത്ഥ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല തികച്ചും ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമുക്കിത് ആർ ബി ഐക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വിൽക്കാം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റ് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോയിട്ട് സ്വകര്യം ഗോൾഡ് ബോൺസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ആർ ബി ഐ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്വകര്യം ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്വകര്യം ഗോൾഡ് ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റ് മൂന്ന് മെത്തേഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ തന്നെ ഈ ഒരു സൗകര്യം ഗോൾഡ് ബോൺസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിലായിട്ട് നമുക്ക് ആർ ബി ഐ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ വേറെ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് പലതും നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഗോൾഡ് ബോൺസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു നാല് മെത്തേഡിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്വകര്യം ഗോൾഡ് ബോണിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗകര്യം ഗോൾഡ് ബോൺസ് തന്നെയാണ് സ്വരം ഗോൾഡ് ബോണിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഒരു കമ്പാരിസൺ എല്ലാം വെച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നാല് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊര